পাঁচ হাজার বছর আগের ইতিহাসের অলিগুলি ঘুরতে গিয়েছিলাম মিশরের গিজায় সাক্কারায় এখানে মানব সভ্যতার বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিরামিডগুলো সেই পুরনো রাস্তা ধরে সেই পুরনো অঞ্চলগুলো ধরে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন এটার অনুভূতি অন্যরকম আমি গিয়েছি পিরামিডের ভেতর সেই সব প্রাচীন প্রকোষ্ঠে যেখানে মমিগুলো অমরত্বের আশায় শুয়েছিল হাজার হাজার বছর ষষ্ঠ যে ডাইনাস্টি সেই ষষ্ঠ ডাইনাস্টির একটি মমি এখানে রাখা ছিল পড়তে চেষ্টা করেছি হিরো গ্লেফিক্স বা ছবি দিয়ে লেখা অতি প্রাচীন ভাষা দেখা পেয়েছি সিংহমানব স্ফিংসের দেখেছি প্রাচীন রাজধানী মেমফিসের ধ্বংসাবশেষ মরুর বুকে উটের পিঠে চড়ে দেখেছি গিজা উপত্যকা উটের পিঠে চড়া খুব সহজ বিষয় না এটা আমার প্রথম উটের পিঠে চড়া চলুন প্রাচীন সেই নেক্রোপলিসে সাহারা মরুর বুকে সকাল হয় সূর্যকে জ্যামিতিক অভিবাদন জানায় বিরাট এই পাথুরে পিরামিডগুলো পাঁচ হাজার বছর আগে যে উপত্যকা জেগে উঠত প্রাচীন মিশরীয়দের অদ্ভুত নানা নিরীক্ষায় সেখানে আজ পর্যটকদের ইতিহাস পিপাসুদের আনাগোনা আজও এই নেক্রোপলিস পেরোনোর সময় পথিকের ঘোর কাটে না বিস্ময় নিয়ে তিনি দেখেন কি অপরিসীম রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে এমন প্রকাণ্ড নির্মাণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের গ্রিক কবি আন্তিপাতেরের কবিতায় প্রাচীন পৃথিবীর যে সপ্তাশ্চর্যের তালিকা উঠে আসে তাতে যেসব অবকাঠামোর নাম দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কেবল গিজার দ্য গ্রেট পিরামিডই এখনও দৃশ্যমান তবে মিশরের সবচেয়ে পুরনো পিরামিড কিন্তু এটি নয় প্রায় আঠারো কিলোমিটার দক্ষিণে সাকারা নামের এক গ্রামে আমাদের প্রথম গন্তব্য সেই গ্রাম সঙ্গে গাইড সোনিয়া ইব্রাহিম তিনি আমাদের ঘুরিয়ে আনছেন ইতিহাসের নানা অলিগলি যেতে যেতে আপনারও শুনুন ফারাও রাজাদের গল্প খ্রিস্টপূর্ব ত্রিশ সালে রোমানরা মিশর দখল করার আগে এই অঞ্চল শাসন করেছে তেত্রিশটি রাজবংশ মোটা দাগে এই রাজাদেরই ফারাও বলতেন স্থানীয়রা প্রথম রাজা কায়ের রাজত্ব শুরু হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার দুইশো বছর আগে তবে পিরামিডের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তৃতীয় রাজবংশের সময় থেকে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় চার হাজার নয়শো বছর আগে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ফারাও রাজা জোসারের পিরামিড একে স্টেপ পিরামিডও বলা হয় চার পৃষ্ঠ ও ছয় ধাপের এই পিরামিডের উচ্চতা দুশো পাঁচ ফুট এটি পুরোপুরি চুনা পাথরে মোড়ানো ছিল আজ অবশ্য তা বোঝার উপায় নেই পিরামিডের ভেতর রাখা ছিল রাজা জোসারের মরদেহ যা পরে খনন করার সময় আর পাওয়া যায়নি এছাড়া এখানে শুধু পিরামিডই নয় একটি পুরো মর্চুয়ারি কমপ্লেক্স তৈরি করা হয় সেখানে উল্লেখযোগ্য আড়াই হাজার ফুট বিস্তৃত এই পরীক্ষা আর তুরা চুনা পাথরে মোড়ানো এই দেয়াল সাকারা গ্রাম জুড়ে বিভিন্ন রাজবংশের সময় তৈরি আরও অনেক পিরামিড পাওয়া গেছে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে স্টেপ পিরামিড বন্ধ থাকায় আমরা ভেতরে যেতে পারিনি তবে যাচ্ছি পাশেই ষষ্ঠ রাজবংশের রাজা তেতির পিরামিডের ভেতর আজ উপর থেকে পাথরের ঢিবির মতো দেখালেও এর ভেতরে রয়েছে আশ্চর্য এক আবিষ্কার সুরঙ্গের মতো এই পথে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে যেতে হলো আমাদের
ভেতরে পৌঁছেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম পিরামিডের ভেতর দুই প্রকোষ্ঠ সেই প্রকোষ্ঠের দেয়াল জুড়ে হিয়োগ্লিফিক্স বা ছবি দিয়ে লেখা যেন এক মহাকাব্য এগুলো মূলত অন্ত্যষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত লেখা ফারাও রাজাদের কাছে ধর্মীয় উপাসনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই ইহ ও পরজগতের যোগাযোগ স্থাপন করাই ছিল এসব পিরামিড বানাবার উদ্দেশ্য এবং এই লেখাগুলো সেই যোগ স্থাপনের মন্ত্র মিশরে এখন পর্যন্ত একশোটিরও বেশি পিরামিড মিলেছে যার মধ্যে এগারোটিতে এমন প্রাচীন খোদাই করা লেখা পাওয়া গেছে আমরা এখন এসেছি সাকারাতে একটি 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 পিরামিডের নিচে এবং এটি হচ্ছে ষষ্ঠর যে ডাইনাস্টি সেই ষষ্ঠ ডাইনাস্টির একটি মমি এখানে রাখা ছিল এই যে টম কে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই টমের ভেতরে এই এটির ভিতরে ছিল সেই মমিটি এবং এটিকে এখন জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ষষ্ঠ ডাইনাস্টি তার এই মমিটি ছিল তিতির পিরামিডের ভেতর ছবিগুলোর রং উঠে গেলেও পাশেই রাজা তেতির দরবারের প্রধান বিচারক কাগেমনের সমাধিতে অনেক ছবির এখনও রং আছে তেতির পিরামিড থেকে বের হয়ে তাই আমাদের গাইড সোনিয়া নিয়ে গেলেন সেগুলো পড়াতে মিশর সভ্যতা পৃথিবীর অন্যতম পুরনো এক সভ্যতা এবং একটা পুরনো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ যেই জায়গায় এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ এখানে থাকতেন এই জায়গাটি সেই মিশর মিশরের তখনকার যে রাজধানী সেই রাজধানী গড়ে উঠেছিল নীল নদের ধারে এবং সেই সভ্যতার মধ্য দিয়ে আপনি সেই পুরনো রাস্তা ধরে সেই পুরনো অঞ্চলগুলো ধরে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন এটার অনুভূতি অন্যরকম nothing else i i can't express my feeling you know just one word i'm so proud of that's it and uh, like why did you choose this profession just to like uh... i like it i like history okay i like history it's my favorite subject so that's why uh, i do what i'm i i like what i'm doing you know by ramps সাকারা গ্রাম খোরা শেষে এবার আমরা যাচ্ছি গিজায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মিশরের বিশাল আকার পিরামিডগুলো বাইরে থেকে টিকিট কেটে ঢুকতে হয় পিরামিড কমপ্লেক্সে আবার প্রতিটি পিরামিডের জন্য আলাদা প্রবেশ ফিও রয়েছে আমাদের টিকিটগুলো গাইডি কিনলেন ভেতরে ঢুকতেই মুখোমুখি হলাম চার হাজার ছয়শো বছর ধরে মানুষের বিস্ময় দ্য গ্রেট পিরামিডের নতুন করে বলার কিছু নেই আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি দাঁড়িয়ে আছি 
পৃথিবীর যে সপ্তাশ্চর্য সেই সপ্তাশ্চর্যের সামনে তার একটি সামনে সেটি হচ্ছে মিশরের পিরামিড এ আমার পেছনে যদি দেখছেন এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় পিরামিডটি এবং এই পিরামিডটি তৈরি হয়েছে এই যে আমার যে গাইড ছিলেন তিনি বলছিলেন যে যতগুলো ব্লক আছে সেই ব্লকগুলো প্রায় বিশ লাখেরও বেশি ব্লক দিয়ে এই বিরাট এই স্থাপত্যটি তৈরি করা হয়েছে এবং যেটি আসলে একটা বড় আশ্চর্য আমরা যাচ্ছি ভেতরের দিকে আমরা আপনাদের আরও বিস্তারিত দেখাবো এই মিশরের পিরামিড সঠিক হিসেব করে বললে তেইশ লাখ পাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি এই পিরামিড এগুলো রোজন ষাট লাখ টন এর উপর চুনাপাথরের স্তর ছিল যা এখন আর নেই চুনাপাথরের স্তর সহ এর উচ্চতা চারশো একাশি ফুট আর সেটি ছাড়া চারশো চুয়ান্ন ফুট অর্থাৎ আমার উচ্চতার অন্তত পঁচাত্তর জন মানুষ একজন আরেকজনের উপর দাঁড়ালে এর চূড়া ছোঁয়া সম্ভব এটি চতুর্থ ফারাও রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা খুফুর কবর এখন প্রশ্ন হল হাজার হাজার বছর আগে লাখ লাখ টনের পাথর বসিয়ে এমন বিশাল আকার অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব হলো কিভাবে সেটি আজও বিস্ময় তবে গবেষকদের হিসেবে রাজা খুফুর নির্দেশে এই পিরামিড তৈরিতে ১৩ থেকে চল্লিশ হাজার শ্রমিকের কমপক্ষে সাতাশ বছর লেগেছে চুনাপাথরের প্রলেপ অবশ্য দ্বিতীয় বড় পিরামিডটির মাথায় এখনও আছে এই পিরামিডটি হল রাজা খুফুর পুত্র খাফরের কবর তার পিরামিডের উচ্চতা চারশো আটচল্লিশ ফুট আমি ঢুকলাম রাজা খাফরের পিরামিডের ভেতর সরু লম্বা পথ মাথা নিচু করে অনেকটা হেঁটে তারপর পৌঁছাতে হয় পিরামিডের ভেতর যেখানে রাজার যে ছেলে যিনি পরে পরবর্তীতে আমার রাজা হয়েছিলেন তার মমি এখানে ছিল আমরা একটু কাছে গিয়ে সেই মমিটা দেখতে চাই যেখানে মমিটা রাখা ছিল সেটি দেখতে চাই এই পিরামিডটি থেকে বের হতে হতে ভাবি কি আশ্চর্য একজন মানুষকে কবর দিতে কি বিরাট আয়োজন গিজার এই পিরামিড কমপ্লেক্সে তিন রাজার তিনটি বড় পিরামিড ছাড়াও রয়েছে তাদের পরিবারের সদস্যদের আরও ছয়টি ছোট পিরামিড এই পিরামিডই শুধু আমাকে বিস্মিত করে তা নয় পাঁচ হাজার বছর আগে কেমন করে এই জনপদের মানুষ মমি বানানো আবিষ্কার করলেন তা আরেক বিষয় আমার গাইড সোনিয়া বললেন মমি বানানোর জন্য তারা রাজা বা রানী অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার শরীরের পচনশীল অংশগুলো বের করে তা শুকিয়ে ফেলা হতো তারপর লিনেন কাপড় দিয়ে শরীর ও অঙ্গগুলো বেঁধে ফেলা হতো পুরো প্রক্রিয়ায় চল্লিশ দিন লাগত ফারাও রাজা তুতেন খামন রামেসেস সেতি সহ অনেক রাজা ও রানীর মমি পাওয়া গেছে গিজা কমপ্লেক্সে এছাড়া রয়েছে পৌরাণিক চরিত্র স্ফিংসের বিশাল এক ভাস্কর্য পুরাণে স্ফিংস হল মানুষের মাথা সিংহের দেহ ও পাঁচ পাখির ডানার সমন্বয়ে এক হিংস্র জীব সেই আদলে দুশো চল্লিশ ফুট লম্বা ও ছেষট্টি ফুট উঁচু এই স্ফিংসের ভাস্কর্যটি চুনাপাথর দিয়ে তৈরি করা হয় রাজা খাফরের সময়ে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে সবাই বলে থাকেন এই স্ফিংসের মুখ দেখতে রাজা খাফরের মতোই শুধু মিশর নয় আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে অনেক জায়গাতে স্ফিংসের এমন ভাস্কর্য পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে বিখ্যাত রাজাদের ভাস্কর্য পিরামিড আর ফারাও রাজাদের ইতিহাস খুঁজতে খুঁজতে কখন যে বেলা হলো বলা মুশকিল কিন্তু মরুর বুকে এসে উটের পিঠে চড়া হবে না তা তো হতে পারে না পিরামিডের ভেতর শুধু উট নয় ঘোড়ার গাড়িও মেলে আপনি চাইলে এগুলোতে চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন তবে দাম ভালো করে ঠিক করে নেওয়া ভালো এখন যাচ্ছি উট চড়তে সামনে যিনি উটের চালক তিনি তাকে অনুসরণ করে এগুচ্ছি যে উটটিতে উঠব উঠে উঠে একটু এই এলাকাটি ঘুরে দেখতে হবে
يلا يا عبد الله خدوا انت انا الواد هيروح بدور خد انت وخد انت وروح هولد هير دول ستة وتعالى برضه لين باك كم ماي فريند كم ان উটের পিঠে চড়া খুব সহজ বিষয় না এটা আমার প্রথম উটের পিঠে চড়া এই পিরামিডের কাছে এসে এখানে যে মরুভূমিতে আমরা এখন উটের সাওয়ার করছি আমাদের পিছনে আরো অনেকে আছেন যারা উটের অনেক টুরিস্ট আসছেন পর্যটক আসছেন এখানে উট করছেন আমার পিছনেও আছেন একজন আমার সহকর্মী আতিফ বালুজ সামনে অশোক কুমার আমরা আসলে এই দেখার চেষ্টা করছি একটু ঘুরে উঠ থেকে পিরামিড এবং আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন একদিকে সূর্য অস্ত যাবে কিছুক্ষণ পর এবং দূরে মরুভূমিতে দেখা যাচ্ছে একের পর এক উঠ সারি সারি তা আমিও এরকম একটা উঠে চড়েছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিছুক্ষণ চললাম এই উঠে করে এখন আমরা ফেরত যাব আমাদের যে টুরিস্ট গাইড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে কিছুটা বিদায় নিতে হবে পাঁচ হাজার বছর পুরনো এই জনপদ থেকে পিরামিডের এই ভ্রমণ কেমন লাগলো জানাবেন আবার দেখা হবে অন্য কোনো জনপদে নতুন কোনো ইতিহাসের দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে